野島 T リーグ3年目ラブオール今日の日本生,生命の、えっと、前田さんと赤井さんはあのー、今日まで全勝してるあの勢いに乗ってるペアだったのであの私たちもあの自分たちの力を出してその練習をストップさせれるようにそしてなんか私たちもまだ一勝もできてなかったのであの初勝利できるように2人であの昨日の夜からしっかりあの話してあの試合に臨むことができたので競った場面であの迷わずにあの自分たちで作戦を立ててその作戦通り戦術できたのであの初勝利できてとても嬉しかったです。もう同じ感じなんですけど<笑><笑>ま、ま、今シーズン入ってダブルスで松田さんと組ましてもらってあ、岩橋さんと組ましてもらって<笑>、えっと、まだ勝ててなかったので,でやっと勝つことができて嬉しいですピンチの時でやっぱり先輩が引っ張ってないないない<笑><笑>逆ですあの鈴木さんに引っ張ってもらいました<笑><笑><笑><笑>やっぱり今日私たちのダブルスが1点取れたっていうことであの後のあのディン選手、サマラ選手、ハン選手にいい形でつなげることができて多分伸び伸びプレーしたの3人もできたと思うのでやっぱりそのまあ1人ずつが頑張らなきゃいけないんですけどダブルスでやっぱ1点取って回せるっていうのがすごいあのチームとしてもあのすごい大きいことだと思うのでまずはダブルスに出場したら1点私たち必ず取って。次の人に渡すっていう自分の仕事はあのちゃんとできるようにしたいなと思いますでやっぱり T リーグでとてもレベルが高いのでやっぱ1試合1試合シングル3つ勝ったりするのはなかなかやっぱ難しいのでダブルスでまず1点を取ってその後のシングルの選手に回せるようにするとやっぱり全然こう後が違ってくるので特にダブルスが出たら。絶対に1点を取ってその後の選手につなげられたらやっぱチームの価値がかなり見えてくるのでまた今日改めて重要性に気づきましたベストペアですもんねいやいやいやいつも応援ありがとうございますえっと今5戦終了した時点でえっとまだ勝ち星を上げることができていませんがえっと、少しずつチームの雰囲気も良くなってきていてあの徐々にあの勝ち星を重ねれると思うので初勝利目指してチーム一丸となって頑張るので引き続き応援よろしくお願いしますいつも応援ありがとうございますまだチーム自体は一勝もできていないんですけど早く次の一勝に向けてチームみんなで頑張るので応援よろしくお願いしますはやはり日本生命としては大きかったと思いますねさあそれでは今日の試合ハイライトで振り返ります<笑>村上総監督の言葉もありましたがこの、えー、ダブルスは初戦でも実際にはトップ名古屋と日本生命レッドエルフ対決をしているんですがその時と雰囲気がガラッと変わりましたねそうですねやはり何試合かトップ名古屋のペアも組んでますので少しずつお互いにコミュニケーション取れる取れてましたのでこの、まあ、戦術面でしっかりと話し合ってですね勝ったのは大きいですよねここまで5戦全勝の前田赤江ペアそのペアを茨城・鈴木が破ってまずはトップ名古屋が白星スタートそして第2マッチ。はいこの第2マッチ、リエ選手が調子良かっただけにですね、はい、なんとか勝ちたかったと思うんですがユーモユ選手もですねしっかりリエ選手のプレーを見て意表をつくような、はい、プレーしっかり戦術を組み立ててましたので、まあ、最後はどちらが勝ってもおかしくない状況でしたし石自体の攻防だったと思いますが、はい、最後の最後でバックに長いサービスで。はいしっかり試合の組み立てですよね。はい、うまかったと思います。はい、ユモンユが勝利を収めてマッチカウントが1対1ということになりました。まあ、これでやっぱり早田も気持ちよく入れたところはあるでしょうね。はい、そうですね。1対1にしてくれたということで、そうですね。そして自分のやるべきことを早田選手ができたサービスからレシーブからもできて、サマラ選手にやはりそうですね。しっかりと。
、浅村選手らしいプレーをさせなかったというところですよね。えー、お互いもう、はい、そのほとんど研究ができていなかったと、はい、早田は話していましたが、全くそういうものを感じさせない内容でしたね。ねラリーにさせないで、早い段階で勝負することができましたね。はい、この第三マッチは、早田ひなが勝利を収めて、そして注目の第四マッチ。チェンズーユとハンインの対戦ということになりました、はい、トップ名古屋としてはこのハンインが勝てばビクトリーマッチということでいやこれもまた見応えがありましたね、はい、第4マッチはもうハンイン選手のコントロールですよねボールコントロールが素晴らしかったです切れてるつつきだったりですねナックルカットそしてチェンズーユ選手も最後ですねしっかりバウンドすぐのところ打球点速いドライブをしてなんとかですね工夫したんですけれども最後の最後の攻撃ハイ選手のドライブもですね攻撃力上がってますのでさすがハイ選手だったですね,ですねじゃあちょっとなかなかこうチェンが自分の流れを作れなかった、はい、そんな第4マッチではありましたでそのハイが勝利を収めてビクトリーマッチまでもつれ込んで、はいまあ、ビクトリーマッチはデュースありのワンゲーム勝負と。いうことになりますが、はい、ここでも早田ペースでしたねそうですねハイ選手が第4マッチ試合しているので体が溜まっている状態でプレーすることができたんですけれども1本目から早田選手がサービスからそしてラリーでもミドルへの攻撃であったりですねしっかりとコース取りをはい取ることができましたので最後、追い上げられても冷静にプレーすることができたというのは非常に素晴らしいですよね,そうですね、はい、このガッツポーズが出ました早田ひないい笑顔が出ていましたビクトリーマッチは早田ひなが勝利を収めてご覧のように、えー、マッチカウント3対。